20-ci asr hayratli özgərişlər davrı boldu. Qozda tutulmagan boğranlar, oylanmagan çeksiz kəşfiyyatlar əməl göçürüldü. Uş bu 100 yıllikki qadam qoyarəkən adamzad nəməgə qadırlıqını qorsatdı. Bay icadi salahiyyət, insaniyyətki zərar keltiriş və onu mahv etiş, cəmiyyətdə özləgini nəmayan etiş üçün qurəş, qoynat sırlarını əngiləş və əlbəttə faravanlikini yaxşiləşdir. Bu əsr siyasi rəhnəmalar, inqilabçilər, alimlər, yüksək təfəkkür sahibləri, sənət ərbabləri, qəhrəmanlər, mənfur şəxslərinin yüzəgə çıxış əsrıdır. Demək, müvafəqiyyətləri yigirmənkə əsr aləməmiz səhnəni yüzəgə gelişəgə səbəbçi bolgən bir yüz bir şəxs ki, nəzər təşləyimiz. Yigirmənkə əsr əsasçıları Bugün qəqsimdə Oyləyman ki, qat qol, bağırtaş və qopal bolgən, şünindək davlətlər ara qurəşdə prinsipləri bolməgən hər bir siyasətçinin əlbəttə düşmanı qob bolədə. Heç kim onun istəydatlı ikəni ki, şübqə qılməzdə, amma investorlar o tamaşəbinlər nəmələ xoqlu etkənini bilməyədə deyib o iləşəndir. O, qobçilik ayarlar xısqələyə atgən, amma çündər olmədiyən mamalarına sözlər orqəli açı bergən. Barbi, sen gözarsan. Menin Barbi'yim kuddu trikki okşaydı. Barbi, o yigirman çasırının ikinci yarmıda oyuncaq dokunlarının asasi peş taxtalarını egelledi. Bu, bir ayolinin icat namunası. Ruth Fendli, biz biznesini gürgəziş bu arasında heç nəsə bilməsək də, biz nəyin arzularımız və istedadımız bu arada. 1945-ci ildə Ruth Fendler turmuş ortağı bilən birgə Matteo kampaniyası gə əsas saldı. Fendler barbi qoğurcağı kampaniyə gə tam manada kətdə şükrat getirdi. Qoğurcaq nişləb çıxarış üçün qob vaxt getirdi. Kampaniyanın erkək xadımları yaş bolələr üçün kətdə yaşlı qoğurcaq qızının yərətləşəgə işançizlik bilən qaraşdı. Amma Xəndlər fikirdən qaytmaq. O, öz müvafəqiyyəti gə qatdıq işanardı. Biznesdə yaxşı qayə, rejələr və strategiya o dərəcədə mühim eməz. Asasisi insan iradəli boluşu lazım. O, öz fikirdə qatdi turşqə kuç topu aldı. Rud dünyadəgə ən məşğur personajlardan birini yarata aldı. Barbi 1959-ci ildə Aqışda otkəzilgən xalqara yarmarkada alaqıda satılədiyən türlü xıllı basları, kim keçəkləri, düyümləri bilən amməgə namayiş etildi. Qorqəzmədən keyin bir yil mabaynədə 350 mində Barbi qoğurcağı satıldı. Torsun ətkəndə Barbi xəmmənin qonglidən bir dək cay alalmadı. Onun reallikdən uzaq bolgən qəddə qaməti tənqiyyət qılındı. Bunda qamət 100 min tə ayaldan bir təsə gə nəsib qılışı mümkünləgi müsal qılındı. Şüngə qaraməy, Barbi və onun dostu Ken, tarixdə ən xəridargir qorçaqlar sifatədə nam qazanışdı. Bugün ki, kirib dünyanın 150-dən artıq məmləkətədə məskur qoğurcaqlarının milyardlar nusqaları satıldı. Mən barbi qoğurcaqı xərdoy məvəqət ki, irşət deyib işən gəmən. Onun bugün də qədər məşğurləgini səqləb qolgən edən, cüdəyəm, vəxtli mən. Ruth Handler Matteo kampaniyasından getgən edən gəyin, xəm barbi qoğurcaqlarının başqa talqınlarını yaratışqa xərəkət qılıb qordu. Onun qoğurcaqları zaman bilən xəm nəfəs rəvişdə özgəri qordu. Kəng cəmaçiliknin özgəri uçənliqini və üstünliqini özdə əks etdirdi. Barbi qoğurcaqının hər bir obrızı Amerika madəniyyəti tendensələrini eski soladı. Bu, astıra naft xəm, şifa qor xəm boldu. Barbi istəgən kəs pəgəsi gəyələnə aldı. Bu, barbi obrızının bir qısmı bolub onun qoluna xəm ənərsə kələdi. Onun əbədi yaşaşıqə, cəmiyyətdəgi bayaqcə özgərişlərini o zəhər qəli nəmayan qılışıqə umid qələmən. İqirmənkə əsrinin ən uzaq davam etkən faşistlər diktaturası. Qaralik ürüşü aqibətədə o hükumətini qorga alıb uzaq davam etkən zalimanı hükümranlikə əsas saldı. Francisco Franco, 
U oddiy piyoda askarlikdan general mayorlikgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Mishmishlarga ko'ra, u harbiy strategiyani yaxshi tushunmasdi. Rahim shavqat degan so'z Frankoga butkul begona edi. Uning diktaturasi haqida aytilgan arzimagan so'z ham faxr g'azabini qo'zg'ardi. U juda past, childoq ovozda gapirardi. Uning ovoziga taqlid qilgan legionerlarni hech biri gap so'zsiz otib tashlanardi. Bo'lg'usi ajoyib siyosiy manipulyator sifatida Franko 1936-yilda ispan millatchilarining qo'zg'olonida ishtirok etdi. U o'zini ularning qatorida ekanligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, uning maqsadi mamlakatni nazorat qilish edi. Harbiy g'alayon 1939-yildagi nihoyasiga yetgan qonli fuqarolik urushiga aylanib ketdi. U g'alaba erishgach, 10 mingdan ortiq odamni qatl etdi. General Franco o'ta muhim ish yuzasidan tashrif buyurdi. Yangi davlat rahbari Fahri Qorovullar paradini qabul qilishi an'anaga aylangan edi. Ikkinchi jahon urushi davrida ham Franco boshqa mamlakatlar bilan ziddiyatlardan qochgan holda o'zini mohir siyosatchi sifatida namoyish etdi. U yaqin kunlarda Yevropada urush boshlanishini va bunga aralashishi shart emasligini juda yaxshi bilardi. Shu tomonlama Franco Adol Hitlerdan minnatdor edi. Ispaniyadagi fuqarolik urushi davrida hukumatga egalik qilish uchun bo'lgan kurashda Franko Germaniya va Italiyadan yordam oladi. Biroq 1940-yilda Gitler undan urushda qatnashishni so'raganda Franko darro rozilik berishga shoshilmadi. U nemis suv osti kemalariga uning portida yoqilg'i quyib olishlariga ruxsat bergan bo'lsa-da, ispan qo'shinlarini urushga yubormadi. U Stalingrad jangi va El Alamein operatsiyasidan keyin vaziyat o'zgarayotganligini, baribir Germaniya mag'lubiyatga uchrashini tezdanglab yetdi. Shundan keyin nemis suv osti kemalarining Ispaniya port lardan yoqilg'i olishlarini ta'qib qilib qo'ydi. Ular nisbatan ittifoqdoshlar foydasiga hal bo'lganda Franko ular tomoniga o'tib ketdi. U g'arb mamlakatlariga yordam berib, fransuz qo'shinlariga shimoliy Afrikadagi harbiy lagerga Ispaniya orqali o'tishlariga ruxsat berdi. Franko ittifoqdoshlari bilan iliq munosabatda bo'lmagan bo'lsa-da, chigal vaziyatdan mohirona chiqib ketib, 1945-yilda ittifoqdosh qo'shinlarining g'alabasidan keyin hech kim uni hukumat tepasidan ag'darmasligiga umid qilardi. Franko ikkinchi jahon urushidan keyin ham uzoq vaqt Ispaniyani boshqardi. Sovuq urush davrida esa Ispaniya hatto Aqsh bilan ham ittifoq tuzdi. 1953-yilda prezident Eisenhower savdo va harbiy munosabatlarni mustahkamlovchi Madrid bitimiga imzo chekish uchun Ispaniyaga uchib keldi. So'nggi yillarda Franko rejimi biroz yumshaganiga qaramay, u tarixda zolim diktator sifatida nom qoldirdi. U dunyodagi eng uzun fashist diktaturasi ekanligini unutmaslik lozim. U 20-asrning 20-30-yillarida boshlandi. Ikkinchi jahon urushi yillaridagi buqalamun Franko obrazi tarixda ziddiyatli shaxs, aql mulohaza bilan emas, balki o'ziga qulay bo'lishi uchun ittifoqdoshlari bilan bitim tuzgan shaxs sifatida nom qoldirdi. U iqtidorli va serg'ayrat inson sifatida olimpiada o'yinlarining sevimli sportchisiga aylandi. U kommunistik Rumuniyada dunyoga keldi va tarixni o'zgartirgan sportchi sifatida nom qozondi. Nadya Kamanaychi qo'rquvni yengishning eng oson yo'li uni yanchib tashlash. 14 yoshli rumuniyalik gimnastikachi qiz Nadya Kamanaychi nosikkina jussasiga qaramay juda jasoratli qiz. U 1976-yilda Montrealda o'tkazilgan Olimpiada o'yinlari davomida omma e'tiborini qozondi. Bu mazkur Olimpiadada yuqori natijaga erishib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu shunday mislsiz voqea bo'ldiki, tablo natijani e'lon qilmadi. Mega kompaniyasi musobaqani xronometraj tizimi bilan ta'minlagan edi. Ular tashkilotchilaridan tabloda nechta raqam bo'lishi lozimligini so'rashganda, ular 3 ta yoki 4 ta raqam ko'rsatilsa bas, baribir hech qaysi sportchi eng yuqori ballga erisha olmaydi deb javob berishdi. Biroq Nadya ularning nohaqligini o'z muvaffaqiyatlari bilan isbotlab berdi. Nadya o'z dasturini Rumuniyadagi tinimsiz mashqlari tufayli mukammallashtirdi. Shuning uchun ham u musobaqa jarayonida birorta xatolikka yo'l qo'ymadi. Butun Olimpiada o'yinlari tarixida 14 yoshli rumuniyalik sportchiga teng keladigan sportchi bo'lmagan. Nadya 2 kun davomida 3 ta bexato dasturni namoyish qildi va hafta oxirigacha ancha muvaffaqiyatlarga erishish qo'lidan kelishini ko'rsatdi. 
Oşe yeli o Monreal'de en yukarı 10 balını 7 maratıba kol getirdi. Olimpiyadadaki Galabastan Ken Nadia Kamanachi Rumuniyaya kaydı ve hayatı komünistik rejim tasarı ostada zulmat keçöpti. 1989-cı ildə o Aqışqa qoçib getdi yu, New York-də fayda buldu. Onu qorga ommabi axbarat vasitələri cümbüş kekildi. Nadia Kamanechi nə fəqat Amerikaliklərinin, bəlkə bütün dünya adamlarının qalbədə qaldı. Nəgə ki, onun en yuqara balli yutuğuna heç xan unutub bulmazdı. Nadia öz vatanı Rumuniyaga 5 ildən keyin qaydı. Gimnast Barton Connor bilan Nadiyani aeroportda bir to'p jurnalistlar va muxlislari kutib oldi. Montreal Olimpiadasi uzoq yillar ilgari bo'lib o'tganiga qaramasdan olomonning Nadiyaga nisbatan qiziqishi so'nmagan. Hamma uni hali ham butun dunyoga iqtidor tutqoyli ilojsiz narsaning yo'qligini isbotlagan 14 yoshli qiziloq sifatida tasavvur qilardi. Agar u odam istasa, qo'lida hamma narsa kelishini butun dunyoga namoyish qilib, sportchilarni, insonlarni ilhomlantirgan deb o'ylayman. Nazarning o'zi bu haqda men iqtidorli emas, balki maqsad sari intiluvchan odam bo'lganman deganida. U tinimsiz mashqlar tufayligina ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. U 5 yoshligida mamlakatni boshqardi. 23 yoshda esa vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Dalai Lama 14-chi sabr toqatda dushman eng yaxshi ustozdir. Tibet buddhistlari Dalai Lamani rahmi shavqat xudosining yerdagi ramzi sifatida qabul qilishadi. Dalai Lama 14-chi buni isbotlash uchun bir qancha og'ir sinovlarni boshdan kechirdi. 1950-ci ildə Tibetkə 35 min nəfər Xitay əskərləri bastırıb girdi. 1959-ci ildə istilacılərgə nisbətən qotarılgən muafaqiyyətsiz qozqalandan keyin Dalai Lama Tibetdən çıxarıb yubarlədi. O piyada Xımalay orqalı Hindistanga yol olədi. Ağır səfər azabıdan keyin xəm yüzdən təbəssüm arməgən Dalai Lama 14-cə sırboy verməy yolədə davam edədi. Dalai Lama o hüngi uçuragəndən keyin, dünyanın 60-də məmləkəti gə təşrif buyurdu. O, prezidentlər bilən uçuraşdı, türlü tədbirlərdə nütq sözlədi. O, qayırdı bolmasın, yurtdaşlarının azadlıqı doğrusu da qayğırdı. Vətənnin istilacılar qoludu ekənliginə, şünün üçün o hüngi uçuragənliginə əyətişdən erinməzdi. Dalai Lama, hayatın davamıda uçuratken yetekçilerden en, en zoru deyip oylayman. Benim nikahımda o adalet ve insan hukukları için tınçlik yolu bilen kuraşının mahiyetini anlatış ramzı. Bizim kudretimiz mantıqının doğruluğu, akıl bilen iş görüş ve düşünüşte asla kural değilmez. Əgər bura adar ingizgi şanç bilən qarasan giz, onu çüşün san giz, dünya özgər ədə. 89-cu ildə xüqni himayə qılıqçı Dalai Lama tənçilik üçün Nobel mükafatı bilən taqdırlanmayın. Amma Tibetin zəbd etiləşəgə qarşı faal qürəşiş tərəfdarları onu tənqiq astıq alışkəndə. Düşman qub çıqıl gəç, Dalai Lama, nəfəqat siyasi hayat, bəlkə xalq mədəniyyətinin əcərəlməs bir qısmı gə ayləndə. Ha, o Nobel mükafatını aldı. Şünindək, Wolf jurnalıqə təklif etilgən müxarriri bolib, Apple kompüterləri reklaması da xam iştirak etdi. Biləsizmi, mənim nəzərimdi, onun dünya qarışını inabət gəlib, o, başqarı uçu bolib, tuğulgən deyib oyləyim mən. Mən özümünü amətli insan deyib biləmən. Axır, hər bir insan xəyatının məzmunu başqalarqə xizmət qılışdır, həm də yardan birişdir. Biz şünün üçün dünyaya kəlgənmiz, deyib oyləyəm. Mənim fikrim ki, büyük dini yetəkçilər, məsələn, Gandhi, Martin Luther King və Nelson Mandela-larını umumləşdirədikən bir nəmə var, onların fərsəfəsi. Bu ya, onlar qeyinçiliklər çəkərəsdən təşqərdi fikirləşədi və xəyatdəki bərçə nərsələr bir-bir bələn bağlıq ekənliqini bilişədi. Dalai Lama Tibetini tərk etişki məcbur bolsa da, bu vəziyyətdən xəm fayda çıxara qalqətsiz. O, ağır vəziyyətdə öz mədəniyyəti və dinigi yaşaş üçün kuraşışki və rivajlanışki imkan bergən.
u 20-asrning eng qimmat ko'p qo'shiqchisi bo'lgan. O'ziga xos va dadil bu san'atkor o'z ko'rinishlarini dadillik bilan o'zgartirishdan tapdoqmas. Madonna ko'pchilik o'z xohishlarini aytishdan uyaladi, shuning uchun ham istaganiga erisha olmaydi. 1983-yil Madonna Holiday nomli qo'shig'i hamda albomi bilan musiqiy olamni larzaga soldi. Bu Madonnaning Billboard, ya'ni musiqiy olamni yoritib beradigan Amerikaning nufuzli jurnali bo'yicha yuqori pog'onalarni egallagan birinchi qo'shig'i edi. Aqshda sovuq zamonidan boshlab raqs bo'lib qo'shiqlar ko'p yaratilardi. Ular radio orqali eshittirilmasa-da, raqs kechalarida mashhur bo'lgan. Go'yo ular parallel dunyoda yashayotgandek. Ba'zan ularning bir nechtasi klublardan hit parad ro'yxatlariga kirib qolardi. Holiday ham shulardan biri edi. Madonnaning qo'shiqlariga sovuq yo'nalishidagi musiqalar, ya'ni 60-yillarning ayollar guruhlari, raqs bop, ritm va and blues qo'shiqlari katta ta'sir ko'rsatgan. Madonna turli joylarda ilhom olardi, ayniqsa Afro-Amerika madaniyati unga o'zgacha ta'sir ko'rsatgan. Uning Billboard'dan o'ntaligiga kiritilgan ilk qo'shig'i Border Like edi. Shundan so'ng Madonna Omad ko'chasiga qadam tashladi. Uni yana 16 tashulasi eng yaxshi qo'shiqlar o'ntaligiga kiritildi. Shundan boshlab Madonna moda dunyosiga ham o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Uning muxlislari u kabi kiyinishga harakat qilishardi. Yarim qo'lqop, turli leginsilar, ko'ylaklar va durli munchoqlar ustiga aylangan edi. 80-yillar modasi Madonna tufayli keskin o'zgargandi. Madonna ommaviy axborot vositalari markazida edi. Ommaviy axborot vositalari sababli u yanada tanilib, ko'proq muxlislariga ega bo'ldi. U qo'shiqchi emas, shaxs sifatida hurmat qozona boshladi. Ammo u ko'pgina tortishuvlarga ham sabab bo'lgan edi. Uning tanqidchilarga kulib qarashi odatda jurnalistlarning nazaridan chetda qolardi. Ular Madonnani materialistka deb ta'riflashardi. Uning qo'shig'idagidek. Bu kinoya edi. Aslida mening qazilarimni faqatgina fransuzlar tushunishadi jamamda. Men zamonaviy kelishni, yarqiragan belodlar, shoh raqslar, kiyim-kechak va boshqa narsalarni xush ko'raman. Lekin bular siz ham baxtli bo'lib olaman. 1991-yilga kelib Madonnaning 20 bitta qo'shig'i Aqshda eng taniqli qo'shiqlar sirasiga kirdi. U dunyo bo'yicha 70 milliondan ortiq nusxada album sotgan qo'shiqchidir. Bu musiqa qasrining billur tomonini chilparchin qilib, o'z uslubiga sodiq birinchi ayol qo'shiqchi bo'la oldi. Shu bilan u boshqa ayollar uchun ham san'at sanoatida o'ziga xos yo'l ochib berdi. U turli qarama-qarshiliklar va har xil munosabatlarni yengib o'tib, o'zini kino aktrisasi va ko'p qo'shiqchisi sifatida ko'rsata oldi. U davlatini zamonaviy Efiopiyaga aylantirish va jahonning siyosat dunyosida o'z mavqesiga ega bo'lishini orzu Ammo natijada esa mansabini su iste'mol qildi xolos. Xayla Selassie, yuqori maqsadlarga intilamiz va o'zimizdan ko'proq narsalarni talab qilamiz. Xayla Selassieaning jussasi kichkinagina, bo'yi 162 sm, ammo u odamlarni o'ziga qarata oladigan, katta hurmatga ega iste'dodli shaxs bo'lgan. Davlat rahbarligiga tayinlangach, ilk yillari davlat islohotlariga umid qilib, Efiopiyani buyuk dirjaviya darajasiga ko'tarishga harakat qilayotgan yoshlarga e'tibor qarata boshladi. 1923-yilda Efiopiyani millatlar ligasiga qabul qilishdi. Adis Abeba darvozalarida fransuz tilida yashasin imperator Hayle Selassie deb yozilgan edi. Bugun mamlakat osuda hayot kechirmoqda, ammo ertaga qirolni nima kutyapti? 1935-yilda Efiopiyani Mussolini qo'shini bosib oldi. Selassie'ning davlatni zamonaviylashtirishga harakat qilishiga qaramay, Italiya harbiy kuchiga qarshi ojizlik qiladi. Xayle qochishga majbur edi. Bu voqealar millat rahbari jasoratini sinadi go'yo. 1936-yilning iyulida Selassie Liga majlisida minbarga chiqdi. Hech ko'rilmagan voqea yuz berdi. Xayle Selassie italiyalik jurnalistlar shovqinining to'xtashini jimgina kutib turdi. Keyin esa u boshqa davlat vakillariga o'z ona tilida murojaat qildi. Badarg'a bo'lgan imperator ulardan davlatini kuchli tajovuzdan himoya qilishlarini iltimos qildi. U shu aniq maqsadda tashkil etilgan bu tashkilotdan yol bordi. Selassie tinglovchilarni o'ziga rom eta olgan bo'lsa-da, Liga biror chora ko'rmadi. 
Ama Liga İtalya bası borgen hududda ular neki deyip kabul kıldı. Ve bu bilen tahtsız imperatorunu yana da gazaplandırdı. Selassie'nin fikirçe Liga oz maksadıya hiyanat kıldı. O kuvunlikte kaldı. Davla takdiri ise İtalyalikler kolu deydi. İkinci cahan uruşu boşlangen de Efeopi itfok doşlarını tanlaştı adışmadı. 1941 yılında Churchill Selassie'ni kollab kuvvetlab durdu. Ve Britanya koşunu Efeopya'nı baskınçılardan azat etdi. Britanyalık Balkonin başka yetken harbilerinin kantana var yürüyüşü bulan Hayle Selassie Adis Abeba'ya Oz İmperiası'nın paytaktıge kuzat boyunda. O hükümet başı ilk gelişi bulan Efeopya'nı 20 asırga alıp kırışke karatılgen işlerini yana tıkladı. O siyasi islahı tut yazıp, iştimai infra tızımını ve maarif tızımını yaşıladı. Şunindeki birinci konstitutsiyanı kabul kıldı. O hükümet başkan keçişini hayalige keltirmez edi. 1973 yılında halk baş geçişken açarçılık sebep 100 binden artık adam nabut oldu. Şundan sonra Selassie öz siyasatıdan narazı bölgenler kopayı bora verdi. Bir yıldan ki enesi Uruş Bahanası da onu tahttan alıştı. Hayli Selassie Efeopya'nın 225. ve songi imperatoru idi. Onge açarçılık ve işsizlik davrıda halkı yordan beri olmayan rahbar tamgası basılgen. Ama onun milletler ligası yordan soragen nutku tarihte kolgen. Ahir o halkara taşkilatının küçüsüzlüge ve acizlerini himaye kılı olmasılgene ispotlap gendir. Agay odagi ikki osmir o'ylab topgan qahramon zamonaviy madaniyat ramzi bo'lib, qadriyatlar o'zgarayotgan 20-asrda ham saqlanib qoldi. Joseph Joshuster va Jerry Siegel ruhan siqilgan odamlarga yordam berishni istardim. Superman bu muammoning yechimi bo'ldi. Oqdan ham tez oshqayotgan lokomotivdan kuchliroq, binolar ustidan uchadigan bu qush, bu samolyot, bu Superman Sınıfdaşlar bulmuş George Schuster ve Jerry Siegel, Superman'ı 19 yaşlarda yaratıştı. Biz yaştan egen ve sivadigen Superman personajı ilk bar 38. yılı komikslar sahifası da payda bulgandı. Ama onun üstü de 33. yıldan 38. yıl geçe işlengen. Belki ondan hem koptur. O uzak yıllar devamıdır başlanıp özgar borardı. O davrlarda Schuster bilen Siegel hikayelerini özleri yaz şaridi. Schuster ve Siegel personajı kençelik komikslarının altın davrı deyip tariflenedigen bas kışını başlayıp vergen. Bu davr 55. yıllarda komikslar ve super kahramanlarla bölgen kızı kış basaygeni de yakununu topdu. Ama Superman bunda özgarışlar tasır etmegen bir neşte personajlardan buraydı. Benimce Superman 20. asırda ham özgarmegen hayatımızdaki asasi kadriyatlarını tarifip kılgeni için ham adamlar nazardan çüşmegen. Komikslar ortadan kina filmler, serial, multifilmler, kitaplar ve oyuncaklar çıka başladı. Asırın ahırge keli bu personaj kette bir sanatke eylengen idi. Ama iki dost bu personajın ihtiracısı deyip tan alınışı, hem de faydadan aladigen uluş bu arası da uzak yıllar devamı da tartışıştı. Ular ham asarı fayda manbayagi eylengen başka muallıflar gibi muammalarge duç gelişti. Asar fayda manbayagi eylengeç o tashkilat mülkü xüsablanadı. Bunun neticesi de 80. 90. yıllarda naşriyat Yatçılar başka komikslar muallıfları gibi katta format bilen karayı başlaşken. Onlar katta ganararlar oluşardı ve malum bir hukuki ege buluşardı. Nazarımda bunge Joe Schuster ve Jerry Siegel'ler sebep bulgen. Bu şahsan menü fikrim albette. Schuster ve Siegel icadi tarih yaratışken. Superman ne fakat super kahraman, belki alakı da bir janrinin personajı idi. O adab, ahlak ve kahramanlık algı sürüledigen yenge mifologiyege aylengen. Benimce şunun için ham Superman maşgul bölgen. O Afgongil kahramangi özgeçe mana beradı. Superman yakşiliknin asıl tımsal. Bu arada onge tenk eledigeni yok. Maskur kahramanın özgü xas istedadı sebep o iştirak etken barca sanat yönelişlerde balan çoklar gerişti. Superman zamanavi madeniyetinin acireti bulmaz bu olaydı. Benim için usuz başka super kahramanlar hem bulmaz idi. İki Osmanlı'nın hayalatı 20 asırının en küçüli ve yenge bulmaz obrazını dünyaya geldirdi. 
Супермен. Bu insan bütün dünyada cancarlı şovşular bilen maşgul. O energetik krizisinin yüzü sıfatı da tanılgen. O büyük dirjavanı ham tız çöktür olgen şahs. O kol astıda neft sanatı bulgen adam yine dünyanı başkara alışını ispatla bergen. Ahmet Zaki Yamani, taş asırı taşlar tanqısılgi sebeple tügemegen neft asırı ise neft tügeçten anca aldın yakını getirdi. 20 asırının 80 yıllarda dünyanın neft ki bulgen ihtiyacı borgen sarı ortar edi. Ama akışta bu ihtiyaç başkalarına nisbeten koprağa bulgen. Memlekette neft işler çıkarılışı hacmi kemayı borardı. Şu sebep onu yakın şart devletlerden alıp gelişke doğru gelin geldi. Neft dünyadaki asasiye kuvvet manbayıdan biri. Ama onun zahirleri kemayı bormağdı. İşler çıkarış sanatır başlangıç devletlerde neft işançlı üstün xüsablanardı. Tanışın Ahmet Zaki Yamani, Saudi Arabistan'ın neft vaziri. O Arap mamlakatları işler çıkarayatken kımmetli manbaları nazaratı kopraq ularının kolada buluş gerek de kusaplardı. O bu hafta hatta devletler neft ekspertçilere teşkilatı yığılışı da aitken adı. 1968 yılı Arabistanlı Şayıq Yemeni teşkilat azaları bulgen devletler için neft siyasatı deklarasyasını taklif kılgen de bu teşkilat tarihı da ilk barı keskin özgarış yüz beri başladı. Onda gilgar fikirler Talabalar şahırı Garvard ve başka institutta asoslangan adı. Neft bazarı inkiraz yokası deydi. Kençelik 73. yılının Aktabr'da Mısır ve Siriya İsrail'e hücum kıldı. Şunda Aqş İsrail'e kural yarağlar ve oz yardımını taklif etdi. Uruş boşlandı. Dekabr ayı Tehran'da neft ekspertleri təşkilatı azalarının yığılışı olup etdi. Onda Aqş ve İsrail'e yordan beri etken borçlu davetler için neft vermezlik, yani embargo geliştirdi. Albatta biz bunda çarlar korusun istemeyimiz, ama biz neftsizden hamkarlık vasıtası sıfatı da faydalanışımız mümkün. Bu fikir ondan çıkmayan, hatta yığılışta oz karşılığını ham bildirgen idi. Ama bütün dünya neftten kısılgı da ona ayıplardı ve aynan o şunday kararge kelgen de boylaşardı. Embargo neticesi yakılığı tam kısılgı gelip çıkardı. Elektr toku uçuruluşu, iş gününün kıskarışı, sadi krizis ve inflasyon. 73. ilgi neft krizisi şundan boşlandı. Aqşning barcha shaharlarda benzin uchun navbatlar ortib borardi. Embargo 74-yilning martida, ya'ni u kuchga kirgandan keyin bir necha oy o'tib olib tashlandi. Shunda dunyo qanchalik arablarning neftiga tobe ekanligini tushundi. Neft ekspertchilari tashkiloti a'zolari 1973-yilga qadar ham neft nazorati haqida o'ylab ko'rishmoqchi edi. Ama yüz bergen krizis, ular kandayı hükümranlıkı ege ekenliklerini düşündürüşlerge turp gibi olur. Ve bu girdap markezde Ahmet Zaki Yamani durar. Kelin neft embargoz haqı da oylamayımız, ondan kora hamkarlık haqı da gəbləşəmiz, maylı mı? Hazır biz dostanı münasibat damız. Maskur vaziyyatı bu muamani yegani yecimin neft işləb çıxarı uçu davletler bilan hamkarlık kılıçdı. İlk bar Aqş taşkı işleri o kutkana dek buymadı. Biz neft kural bulu oruşunu düşündük. 73. yıldaki krizistan keyin Harbor Prezident enerji borası da tamirlengene ve neft monopolisiye tabi masdegini takirlerdi. Maksus bilimge ege bulmagan kaldı o alaqa teknologiyaları sahasında yetekçilik kılı olgan. Onun mehnat mahsulü hayatlarını saklap kolgan ve bütün dünyanı birleştirgen. Guglielmo Marconi, yangi asırda hatta hayallar ham radio orkali uzatıladı. Radyonu kim kashf etken deyip soralsa, kopçilik Guglielmo Marconi deyip cevap veredi. Ama o, aksariyat kashfiyatları da bolganı deyip, radyo ıhtırası da ham türlü fikirlerden ilhamlayın. Guglielmo Marconi 19. asırının 90. yıllarda yaksımsız alaqı uskunu üstü de işlerdi. Ama bu sahada o, yalğız emezdi. Olumlar Nikola Tesla ham da Alexander Popov ham öz tajribelerini otkaz şardı. Lekin aynan Marconi 1901 yılda uzak yıllar davamıda otkazgan sınavlardan son, Atlantik Akiyanı uzra küçük radyostaki ilk radyo signal yubargan. 
Bu bilan o matematiklarning yer usti notex bo'lgani uchun signal o'tkazish mumkin emas degan fikrini chil parchin qilgan. U boshqa injener va fiziklar ishining asosdan foydalanib, uzoq masofaga yuboriladigan telegraf tizimini barpo etdi. Umuman olganda u radioni kashf qildi va undan foydalanish imkonini berdi. Marconi texnologiyalari deyarli darhol kema sanoatida qo'llanila boshlandi. Ko'p o'tmay, radio uzatkichlar va navigator tizimlari dengizda aloqasiz qolib ketish muammosiga chek qo'ydi. Guglielmo Marconi, undan qancha minnatdor bo'lsak ham kam. Masalan, saqlanib qolingan hayotlarni olsak, bilasiz, radio signallari yordam signallari uchun ham qo'llaniladi. Marconining ilk uzatgan radio signalidan 10 yil o'tib, yuz bergan dahshatli halokat uning ixtirosi qanchalik qimmatli ekanligini yana bir bor isbotladi. 1912-yilning 14-aprel kuni tong saharda Titanic nomli transatlantik kema muzli toq qurildi. Titanic ichidagi ikkita radiost kema kompaniyasi xodimi emas, Marconining hamkasbi edi. Ular yordam so'rab signal yuborishgani uchun ham yaqindagi kema 700 ga yaqin kishini qutqarib qolgandi. Mana shu voqeaning o'zi tarmoqsiz aloqa kelajakda qanchalik muhim bo'lishini ko'rsatib turibdi. Keyingi 10 yil davomida Marconi dunyodagi odamlarni birlashtirishda davom etib, radio aloqaning yangi imkoniyatlarini izlaydi. Salom, xayrli kun. Oliy hazratlari B11 Vatikan shahrida radio ochishlarini e'lon qilish men uchun katta sharafdir. Marconining yaqin masofaga radio signal yuborish ixtirosi zamonaviy tarmoqsiz aloqa rivojlanishiga turtki bo'ldi. Albatta, zamonaviy aloqa tizimlari undan ancha ildamlab ketgan, ammo u hanuzgacha hayotimizning ajralmas bo'lagi bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, Faftpulotda holatlarda radio aloqa qanchalik asqotishini unutmasligimiz lozim. Bunday paytlarda biz televiziya, internet yoki telefonga ishona olmaymiz. Radio aloqa esa bizga aslo pand bermaydi. Yigirmanchi asrning 50-yillarida shahar chekkasidagi uylar rivojlanib, amerikancha yashash tarzi shakllanib borardi. Bunda oiladagi vazifalar aniq belgilangan edi. Aksariyat ayollar chaqqongina uy bekasi bo'lardi. Ular top-toza polu, oppoqqina kiyimlar bilan g'ururlanishar edi. Ammo 50-yil, 60-yillarga joy bo'shatganda ahvol o'zgara boshladi. B sifridan agar ayollar o'zini anglash huquqiga ega bo'lishganida xudo biladi ular kim bo'lishardi. 1960-yillar boshida ko'pgina ayollar oliy ma'lumotli bo'lishgandi. Shulardan biri B sifridan U ruxshunoz diplomini olib jurnalist bo'lib ishlardi. Ammo u ikkinchi farzandi dunyoga kelishini kutayotganda ishdan bo'shatilgandi. Negaki o'sha davrda ayollar oilasi deb ishdan voz kechish kerak degan fikr odamlar ongiga mustahkam o'rnashgan edi. Shu tariqa oliy ma'lumotli o'rta tabaqali ayollar ko'pincha ishsiz qolishardi. Ular o'zini ko'rsata olish imkonidan mahrum edi. Lekin 1963-yili B sifridan ayollarning ichida mudrayotgan bombani portlatadigan bir asar yozdi. Uning kitobi ayollar qalbidagi muhim sirlarni oshkor etib, go'yo barcha ayollar dardini aytayotgandek bo'ldi. Bu hislar barcha ayollarga tanish edi. Betining ayollik nafosati sirlari kitobi nomsiz muammoga nom bergandek bo'lgan. U so'zlar orqali ko'pchilik ayollar his qilayotgan, ammo tushuntira olmaydigan muammoni ochib bergan. Kitobni o'qigan har bir ayolning ko'zi ochildi go'yo. Ayollik nafosati siri kitobi 6 hafta davomida eng talabgor kitoblar qatoridan tushmagan. Fredan birdan Amerikadagi ayollar huquqi uchun kurasha boshladi. Shu tariqa ayollar erkinligi uchun kurashish harakatining ikkinchi to'lqini bosh ko'tardi. Fredan kongressda ayollar tengligi uchun kurasha boshladi va bunga erishdi ham. Shuningdek, bola oldirish 
huquqiga ham u milli ayollar tashkilotini tashkil qilishga yordam berdi. Rahbarlar siyosatchilik, tahlilchilik haligacha 60-hatto 30-yillardagidek fikrlashadi. Nahotki Amerikada hayot bir joyda turmasligini tushunishmaydi. Fredan ko'pgina kitoblar yozgan bo'lsa-da, ayollar nafosatining siri asari ko'proq e'tibor qozondi. Shu tariqa biz teng huquqlikka erishamiz. Nihoyat ayollar turli yoshdagi kuchli va hurmatga loyiq erkaklar bilan munosabat o'rnata oladi. Bu tafsilda juda muhim ishni bajargan. U jamiyatning ayollarga bo'lgan munosabatiga aniqlik kiritgan. Nazarimda, bu uning muhim yutuqlaridan biri. Erkaklar ayollar o'zini ma'lum bir chegaralarda tutishini istashardi, lekin ularning xat-harakatlari reallik va turmushdagi vaziyatlarga zid kelardi. Uning kitobi boshqa shaharlarda ham mashhur bo'lib, keng huquqlik uchun harakatning ramziga aylandi. Fredan oddiy, ammo muhim bo'lgan sirni oshkor qildi. O'zini hech kimga kerak bo'lmagan deb sezadigan ayollarning madadkori bor edi. U 20-asrdagi AQSh tashqi siyosatining eng obro'li arboblaridan biri edi. Uning niyatlari yaxshi edi-yu, usullari shubhali bo'lgan. Genry Kissinger, noqonuniy ishlarni darhol bajaramiz. Konstitutsiyaga zidlari uchun esa ancha vaqt kerak. Bilaman, yangi davlat kotibining nutqini eshitishni istaysiz. Bu odam kuchli, irodali va bu lavozimda juda kerak bo'lgan, o'zini boshqara olish xususiyatiga ega. U har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladi degan umiddaman. 1969-yilda Kissingerni AQSh milliy xavfsizligi bo'yicha maslahat chiqarib tayinlashganida dunyo halokat yoqasida bo'lgan. Sovuq qurish eng avjida edi. Ikki katta dzerjava o'rtasidagi kelishmovchilik yaqin Sharqda kuchini ko'rsatish istagidagilar paydo bo'layotgan edi. Shuningdek, oxiri yo'qdek ko'rinayotgan Vetnamdagi urush Bir narsani aniqlab olish kerak. Xo'sh, Kissinger Vetnamdagi urush haqida qanday fikrda edi? Urushning o'zi uni qiziqtirmasdi. U bu voqeaga ancha keng qaraldi. U bu hodisa Amerika va Sovet ittifoqi bilan o'zaro munosabatga qanday ta'sir etishini tushunmoqchi edi. Xolos. 1973-yil Kissinger uchun hal qiluvchi yil bo'ldi. Bu yil Shimoliy Vetnamda urushni to'xtatish haqidagi shartnomani imzolash bilan boshlandi. Bu muammoni urush bilan hal qilib bo'lmasligini tushunib yetdik. Shimoliy Vetnam ham urush muammoni hal qilmasligini tushunadi degan umiddamiz. Bu shartnoma Kissinger o'ylab topgan Nixon strategiyasining bir qismi edi. Shimoliy Vetnamdagi shiddatli bomba portlashlari Harbiylarning chiqib ketishi va diplomatik kelishuvlar urushning tugallanayotgan bosqichini uzaytirishi hamda AQSh-ning dunyodagi obro'sini ko'tarishi kerak edi. Kissingerga albatta tan beraman. Negaki u xayolotga asoslangan siyosat konseptsiyasini yaratdi va unga ustomonlik bilan ishlov berdi. Reallik kuchidan ko'ra xayolot kuchi muhimroq bo'lgan o'shanda. O'sha yili Kissinger matematik aloqani tiklash uchun 2 marta Xitoyga borib keldi. U Nixonga bu aloqani o'rnatishga o'zi yordam bergan edi. Xitoy Xitoy bilan yaqin aloqasini unutmaslik kerak. Axir Genry Kissinger Xitoy bilan munosabatlarni tiklagan edi. Shu yo'l bilan Sovet ittifoqiga qarshi kuchlar nisbatini o'zgartirgan. Hayoti davomida Kissinger dunyo siyosatini o'zgartirish uchun ancha harakat qildi. AQSh buni hech ham unutmaydi. Shu tufayli Kambodja, Chili va Sharqiy Timon talofat ko'rdi. Uning millionlab aholisining erkinligi hamda hayoti Kissinger siyosati tufayli qurbon bo'ldi. Oylaymanki, qattiq qo'l, bag'ri tosh va qo'pol bo'lgan. Shuningdek, davlatlar aro kurashishda printsiplari bo'lmagan har bir siyosatchining albatta dushmani ko'p bo'ladi. 1970-yillarning boshida Genry Kissinger Amerikaning tashqi siyosatida katta rol o'ynardi. Kongressga bo'ysunmaslik va turli hiylalari tufayli u ishonchni yo'qotgan siyosatchilardan edi. Uning tarix 
boshqa javobi yo'q savollarga to'la. Nazarimda, Kissinger'ning eng katta yutug'i yadr quroli asrida vositalar bilan ishlash, ularni saqlashni bilishidir. Ammo u xizmat yillari davomida o'z tanqidchilarining ishonchiga kirish uchun shubhali usullardan ham ta'b tortmasdi. Bu reputation through history. Uning radio, teatr sahnasi va kino ekranlaridagi karyerasi juda jo'shqin, shu bilan birga o'ziga xos va murakkab edi. Uning mehnat mahsullari juda mashhur, shuningdek, umri uzoq asarlarda. Ular o'z ortidan 20-asrning eng esda qolar voqealarini yetaklagan. Orson Welles. Men cho'qqida paydo bo'lib, pastda sekin tushib kelyapman. Orson Welles umri mobaynida uni barcha ishlar dahosi deb hisoblashlardan aziyat chekardi. Negaki u Wonderkind dedi. Orson Welles 20 yoshida yoq pastanovkachi rejissor bo'lgan. Odamlarni uning umumiy odatlariga o'zgacha yondashuvi va befarqligi jalb qilardi. 1936-yilda u Macbethning rejissori hamda prodyuseri bo'lgan. Bu spektaklda faqat afroamerikalik aktyorlar ishtirok etishgan bo'lib, voqea Gretsiyadan Gaitiga olib o'tilgan. Ammo Macbet ruhi va ideologiyasi saqlanib qolgan. Bir yildan keyin Wells aktyor va prodyuser John Houseman bilan birga o'z prodyuserlik kompaniyasini tashkil etdi. Wells radioda ham malakasi bo'lgani uchun radio postanovkalar bilan shug'ullana boshladi. Ular 38-yilning 30-oktabrigacha taniqli bo'lishmagandi, ammo shu kuni Gerbert Wellsning taniqli Olamlar jangi asarini radio postanovkasi e'lon qilindi. U Marsliklarning bosqinchiligi haqida reportajlardan iborat bo'ldi. Men buning tanasini ko'ryapman. Ayiqda katta ekan. Badani jilovlanyapti. Qorimlar va janoblar, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Qarakim ham kelmayapti. Keyin nima bo'lgani hanuzgacha sir. Yoki radio postanovka ommaviy vasvasani keltirib chiqargan, yoki shou shuni radio spektakl keltirib chiqargan, yoki shou shuni radio spektakl keltirib chiqqan tartibsizliklarni yozishga shoshilgan reportyorlarga olib qo'yishgan. Natija o'zgarmaydi. 23 yoshli Orson Welles butun mamlakat nigohi ostida qoldi. U bu vaziyatda o'zini ishonch bilan biroz jiddiyroq tutardi. Bilasizmi, Gerbert Wellsning Mars sayyorasidan kelgan mavjudotlar haqidagi romani radio tinglovchilarida shunday kuchli ta'surot qoldiradi deb o'ylamagan ekanman. Ommaviy axborot vositalaridagi shov-shuvlar sababli Wells tanilib, hatto Gollivudni qiziqtirib qo'ydi. U Gollivudning RKO studiyasi bilan shartnoma tuzish uchun mashhurlikka ham, iqtidorga ham ega edi. Menga pullar kerak emasdi. Men zo'r tinch qo'yishar deb atayin katta narx aytganman. Ammo uzoq vaqt tortishib, istaganimni olganman. Shu shartnomaga ko'ra u 41-yili Janob Kane filmi ssenariyasini yozib, uni suratga olib, bosh rolini ham o'ynagan edi. Wells erkinligidan foydalanib, kino sanoatini o'zgartiradigan kinolarni suratga ola boshladi. Janob Kane tanqidchilarining ijobiy bahosiga loyiq topilsa-da, odamlar unga qiziqishmadi. Lekin keyingi yillarda u yangi hayotni boshlaydi va uning filmlari hanuzgacha tanqidchi-yu tomoshabinlar fikricha eng yaxshi filmlar sirasiga kiradi. Wells o'ziga ishongan va bino qo'ygan edi. Hatto boshqalar o'ziga fikrda bo'lishsa ham, hech kim uning iste'dodli ekaniga shubha qilmasdi. Ammo investorlar u tomoshabinlar nimani xohlayotganini bilmaydi deb o'ylashardi. U doim Gollywood talablariga zid ish qilardi-da. Shuning uchun uning aksariyat filmlari odamlar nazaridan chetda qolardi. Faqat yillar o'tgachgina boshqa rejissyorlar undan ko'rgazmadek foydalanishardi. Negaki Orson filmlari o'ziga xos kino maktabini o'taydi. Orson Welles hayotligida hech bir filmi unga foyda keltirmadi. Ammo uning hisobida 20-asrning bir nechta shedevr asarlari bor. Bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yil. Aprelda yuz bergan Martin Luther King kichkinaning qotilligi butun dunyoni larzaga soldi. Iyunda esa amerikaliklarning ilhomlantiruvchi boshqa bir odam paydo bo'ldi. Ammo uning ham umri uzoqqa cho'zilmadi. 
Amerikani tubdan o'zgartirgan erkak qurol va qotillik. Serhan Serhan, Robert Kennedy bir umr harakat qilgan ishni men bir kunda bajardim. Kelin qonunlarga amal qilib yashaymiz deb murojaat qilgandi prezident Johnson. Ikkinchi Kennedy o'limidan keyin sarosimaga tushgan xalqqa. Yovuzlikning yuzi shunday, Serhan Serhan. 1968-yilning 5-iyunida 22 yoshli Serhan Serhan qo'liga to'pponcha olib, Los Angelesdagi ambassador mehmonxonasiga kirdi. That same night U yerga odamlar Robert Kennedy'ning nutqini tinglash uchun yig'ilgan. U Kaliforniyadagi saylov oldi saylovida g'olib bo'lib, Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzodi qo'yilishi kerak edi. Kennedy barvasti siyosatchi edi. Uning optimistligi hamda urushga qarshi qarashlari uning prezidentlikka saylanishiga katta umid beradi. Kennedy o'zini ajralib qolganday his qilayotgan amerikaliklarga sizning g'amingizni yeydigan odam bor va u vaziyatni o'zgartira oladi deb ishontirishga harakat qilgan. Yarim tundan keyin Kennedy sahnadan tushib, mehmonxona oshxonasi orqali o'tar ekan, xodimlar bilan so'rashar edi. Bu taniqli sportchilar Rayfer Johnson va Roosevelt Griff qurshovida gavjum yo'lakka chiqdi. Yo'lakda birdan o'q ovozlari eshitildi. Johnson va Griff qurollangan Serhan Serhanni ko'rishdi-yu, uni yerga ag'darishdi. Ammo Robert Kennedy uch to'qdan yaralanib bo'lgan edi. U bilan birga boshqa odamlar ham. Kennedy'ning yaqinlari va do'stlari uni ko'tarib, shifoxonaga olib ketishdi. 23 soatdan keyin u vafot etdi. Uning o'limi butun davlatni larzaga soldi. Odamlarning yuragi qon bo'lgandi. Endi hammasi tamom. Hech nimadan umid yo'q deb o'ylashadi. Hech qachon yaxshilik yomonlikni yengib olmaydi. Ko'p o'tmay, suyuqas ne ekanligi aniqlandi. Serhan Serhan to'pponchasidagi o'qlar Kennedy tanasidan olinganlari bilan mos kelmadi. Aminmanki, bu yo'lakda Serhan Serhandan tashqari yana kimdir bo'lgan. Serhan uzoq vaqt hech narsani eslay olmayotganini bahona qildi. Sudda esa uning advokati unga diniy oqimdagilar o'z ta'sirini ko'rsatgan va uzoq sud jarayoniga bardosh bera olmasligi mumkin deb ta'kidladi. Politsiya Serhanning uyini tintuv qilganda bir kundalik topishdi. Unda Isroil va uning qo'shinlari bilan bo'lgan 6 kunlik urushda Kennedyni ayblab yozilgan qaytlar bor edi. Balki Serhan qilgan ishining siyosiy sabablari bordir. Ancha yillar davomida amerikaliklar Kennedy bo'lganda hayotimiz qanday kechardi deb ko'p o'ylashgan. Tarixchi qalbida biror tuyg'u qoldirgan voqealarni yoritishda xolislikni saqlab qolish tayin. Ba'zan o'ylab qoladi kishi, agar Kennedy tirik qolganda yoki Nixon bilan tortishib qolsa, nima bo'lardi? Bu haqda o'ylash og'ir. Odamlar Robert Kennedy'ning hukumatga kelishi yaxshi yashash imkoni deb hisoblashardi. Uning qotilligi esa bu umidni chil parchin qilgan edi. Shuni aytib o'tish joizki, zo'ravonlik Amerika tarixining ajralmas qismi bo'lib qoladi. Bu og'riqli mavzu. Zo'ravonlik bugungi kungacha Amerikaning siyosati va ba'zi ijtimoiy sohalarida muhim o'rin egallaydi. Kennedy'ning o'limi tufayli kelib chiqqan tartibsizliklar va tushkunlik ruhiyati markazida Serhan Serhan turadi. U 20-asr shovchilariga sabab bo'lgan shaxs sifatida tarixda qolgan. Kelgusi qismda ko'p milliardli kosmetika asoschisi bo'lgan ayol. Muhabbatga dahshatli yakun yasagan erkak. Ilmiy sohalarda o'chmas iz qoldirgan fantastik yozuvchi. Thank you.